హాయ్ అండి నేను మీ శ్రావణి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రావణీస్ కిచెన్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా చాలా బాగున్నానండి ఇవాళ మన స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి మిల్క్ మైసూర్ పాక్ ఇంట్లోనే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం మనం ఎన్నోసార్లు బయట స్వీట్ షాప్ నుండి మిల్క్ మైసూర్ పాక్ని తీసుకొచ్చుకుంటాం కానీ ఇంట్లో పర్ఫెక్ట్ మెజర్మెంట్తో పర్ఫెక్ట్ టెక్చర్ అండ్ టేస్ట్తో ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో పక్క కొలతలతో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రై చేయండి మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీరు ఈ టెక్చర్ చూస్తేనే తెలిసిపోద్ది మనం చేసే ఈ స్వీట్ ఎంత బాగా వచ్చిందో చూడండి సాఫ్ట్గా నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా ఉంది కదూ మరి ఈ పర్ఫెక్ట్ స్వీట్ మైసూర్ పాక్ చేసే ఆ తయారీ విధానం చూసే ముందు ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వారు వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బిలైకోన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేసే ఏ రెసిపీని కూడా మిస్ అవ్వకుండా ముందుగా మీరే చూడొచ్చు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇవాళ మన స్పెషల్ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ రెసిపీని ఎలా చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ముందుగా ఈ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ చేయడానికి నెయ్యిని కొద్దిగా కరిగించి తీసుకోండి అంటే నెయ్యి అనేది ఇలా గడ్డ ఫామ్లో ఉంటే కరెక్ట్గా కొలిచి తీసుకోరాదు కాబట్టి కరిగించి ఆయిల్ ఫామ్లో తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉండే ఏదైనా గిన్నెను తీసుకోండి మనం అన్నీ కూడా ఇదే గిన్నెతో కొలిచి తీసుకోవాలి అంటే గ్రామ్స్తో కంటే కూడా ఇంట్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇలా గిన్నెతో కొలిచి తీసుకుంటే ఈజీ అవుతుందని ఇలా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ గిన్నెలోకి మిల్క్ పౌడర్ని తీసుకుందాం ఇక్కడ నేను నెస్లే ఎవ్రీడే మిల్క్ పౌడర్ని యూజ్ చేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే వేరే బ్రాండ్ మిల్క్ పౌడర్ని అయినా తీసుకోవచ్చు ఇలా తీసుకున్న ఒక కప్పు మిల్క్ పౌడర్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక రెండు టీ స్పూన్ల వరకు మైదా పిండిని తీసుకుందాం అంటే ఇక్కడ నేను నూట ఇరవై గ్రాముల మిల్క్ పౌడర్ని తీసుకున్నాను దానికి సరిపడా ఒక రెండు టీ స్పూన్ల మైదా పిండి అయితే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు మైదా పిండి యూజ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోతే మైదా పిండి ప్లేస్లో శనగపిండినైనా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక కప్పు నెయ్యిని యాడ్ చేసుకుందాం నెయ్యి కరిగించాక పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతే యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయండి ఇలా మిల్క్ పౌడర్ను నెయ్యిని వేయడం వలన మనం పాకంలో వేసేటప్పుడు మిల్క్ పౌడర్ అనేది ముద్దలు కట్టకుండా మిక్స్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా ఉండలు లేకుండా బాగా కలిపాక మనం మిగతా ప్రాసెస్ని చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక గిన్నెలోకి కరిగించిన నెయ్యిని కొలిచి తీసుకుందాం ఒకటిన్నర కప్పు వరకు నెయ్యిని తీసుకోవాలి నెయ్యి ఎక్కువగా ఉండకూడదనుకుంటే ఓన్లీ ఒక కప్పు నెయ్యినైనా తీసుకోవచ్చు ఒక మందపాటి గిన్నెలోకి మూడు కప్పుల వరకు పంచదారను తీసుకుందాం మనం ఏ కప్పుతో అయితే మిల్క్ పౌడర్ని తీసుకున్నామో అదే కప్పుతో మూడు కప్పుల వరకు పంచదారను తీసుకోండి మూడు కప్పుల పంచదార తీసుకుంటే స్వీట్ ఎక్కువగా అవుతుందేమో అనుకోవచ్చు కానీ స్వీట్ అనేది మరీ ఎక్కువగా కూడా ఉండదు మైల్డ్గా చాలా బాగుంటుంది మీరు చక్కెరను తగ్గించి తీసుకుంటే చేసే స్వీట్ రెసిపీలో షుగర్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఒక కప్పు మిల్క్ పౌడర్కి మూడు కప్పుల పంచదారను తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక కప్పు నీళ్ళను వేసి పాకాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం అయితే మనం మిల్క్ మైసూర్ పాక్ చేయడానికి కలపడానికి గంట అనేది రౌండ్గా కాకుండా ఇలా ఫ్లాట్గా ఉండే గంటను తీసుకుంటే మిక్స్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి అట్లకాడను తీసుకోండి లేకపోతే ఏదైనా కట్టె స్పూన్ ఉంటుంది కదా కట్టె స్పూన్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ పాకాన్ని తీగ పాకంలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాం మనం చేసే మైసూర్ పాక్ అనేది ఈ పాకం మీదే చాలా డిపెండ్ అవుతుంది అంటే పాకం అనేది చాలా ముదిరిన అలాగే పాకం రాకముందే మనం మిల్క్ పౌడర్ని వేసినా కానీ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు కాబట్టి మీరు ఈ రెసిపీని చేసేటప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పే టిప్స్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చూసి ఆ తర్వాత ఇంట్లో ట్రై చేయండి చూడండి కొంచెం పాకం తీసుకొని చెక్ చేస్తే చూడండి లైట్గా తీగ ఫామ్ అవుతుంది ఇలా తీగ ఫామ్ అయిన తర్వాతే మనం మిగతా ప్రాసెస్ని చేయాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కలిపి పెట్టిన మిల్క్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుందాం ఇలా ఒక చేత్తో యాడ్ చేస్తూ మరో చేత్తో మిక్స్ చేస్తూ యాడ్ చేయాలి మరొక విషయం ఏంటంటే బయట స్వీట్ షాప్ వారైతే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ చేసేటప్పుడు పాకంలో కొంచెం బేకింగ్ సోడాను యూజ్ చేస్తారు మనం ఇంట్లో చేస్తున్నాం కాబట్టి నేను బేకింగ్ సోడాను వేయలేదు మీరు కావాలంటే పాకంలో పించాప్ అంటే చిటికడంత వంట సోడాను వేయొచ్చు 
వంట సోడా వేయకపోయినా కానీ పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి ఇలా మనం మిల్క్ పౌడర్ని వేసాక మిల్క్ పౌడర్ అనేది మాడిపోకుండా ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూ ప్రిపేర్ చేయాలి అలాగే మీరు మంటను లో ఫ్లేమ్లో లేదా మీడియం ఫ్లేమ్లో అంటే మీ వీలును బట్టి ఫ్లేమ్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ప్రిపేర్ చేయండి కానీ హై ఫ్లేమ్లో మాత్రం ఆస్తలు పెట్టకండి ఎందుకంటే మిల్క్ పౌడర్ అనేది తొందరగా మాడిపోతుంది ఇలా కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే చేయాలి ఇలా బబుల్స్లో వచ్చేటప్పుడు మనం కొలిచి తీసుకున్న నెయ్యిని ఒక్కొక్క గంట తీసుకుంటూ యాడ్ చేస్తూ బాగా కలపాలి మనం యాడ్ చేసిన నెయ్యి పూర్తిగా మిల్క్ పౌడర్కి బాగా పట్టేట్లు మిక్స్ చేశాక అంటే మైసూర్ పాక్ నెయ్యిని పూర్తిగా అబ్జర్వ్ చేసుకున్న తర్వాతే మరో గంటను వేసి మిక్స్ చేస్తూ ప్రిపేర్ చేయాలి ఇదే ప్రాసెస్ని అంటే నెయ్యి మొత్తం అయిపోయేంత వరకు మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేంత వరకు ప్రిపేర్ చేయాలి ఇలా నెయ్యిని అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాక మరో గంటను వేసి మిక్స్ చేస్తూ ప్రిపేర్ చేయాలి ఇలా ఈ మైసూర్ పాక్ చేయడానికి టైం చాలా ఎక్కువగా పడుతుంది అలాగే ఇలా మిక్స్ చేసే ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కనీసం ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు నిమిషాల టైం అయినా పడుతుంది అలాగే ఇలా మనం కలుపుతూ ప్రిపేర్ చేసినప్పటికీ కూడా ఈ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ కలర్ అనేది కాస్త మారుతుంది మీకు ఈ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ మంచి కలర్ఫుల్గా కనబడాలంటే పించ్ ఆఫ్ ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ని కూడా వేసుకోవచ్చు నేను న్యాచురల్ కలర్ ఉండడానికి ఇక్కడ ఏ ఫుడ్ కలర్ని కూడా యూస్ చేయట్లేదు చూడండి కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోయింది ఇలా ఒక్కొక్క గంటను వేస్తూ ప్రిపేర్ చేయాలి ఇక్కడ నేను వన్ కప్ మిల్క్ పౌడర్కి టోటల్గా టూ అండ్ హాఫ్ కప్ నెయ్యిని యూస్ చేశాను మీరు నెయ్యి తక్కువగా తీసుకుంటే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అనేది కొంచెం గట్టిగా రావచ్చు మీకు ఈ మిల్క్ మైసూర్ పాక్ పర్ఫెక్ట్గా సాఫ్ట్గా రావాలంటే రెండున్నర కప్పల వరకు కరిగించిన నెయ్యిని యూస్ చేయండి ఇప్పుడు పాకం వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకుందాం ఇలా ఏదైనా ఒక ప్లేట్లోకి కొంచెం పాకం తీసుకొని చూడాలి రౌండ్గా చేస్తే బాల్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా రావాలి బాల్ సాఫ్ట్గా వచ్చినా అలాగే బాల్ షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అంటే మనం ఎలా చేస్తే అలా రాకపోతే పాకం అనేది ఇంకా రానట్టు నాకు ఇక్కడ కొంచెం పాకం అనేది సాఫ్ట్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ నేను మరో ఒకటి రెండు నిమిషాలు ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను మళ్ళీ రెండు నిమిషాల తర్వాత ప్లేట్లోకి కొంచెం మిల్క్ పౌడర్ మిక్స్ని తీసుకొని చూడాలి చూడండి ఇలా రౌండ్గా చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా మనకు కావలసిన షేప్లో మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అనేది రావాలి ఇలా వచ్చేంత వరకు ప్రిపేర్ చేయండి ఒకవేళ మీకు రాకముందే స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి తీసేస్తే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ షేప్ అనేది అంత పర్ఫెక్ట్గా రాదు సో ఇలా మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చాక ఏమైనా మిగిలిపోయిన నెయ్యిని ఉంటే అది యాడ్ చేసి మరో రెండు నిమిషాలు కలుపుతూ ఉడికించి స్టవ్ ఆఫ్ చేసి నెయ్యి రాసిన బాక్స్లోకి తీసుకుందాం మనం ముందుగానే ఇలా నెయ్యి రాసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి అంటే ఈ ప్రాసెస్ని కొంచెం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేయాలి మనం ఆలస్యం చేస్తే మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అనేది ప్యాన్లోనే గట్టి పడిపోతుంది ఇలా వెంటనే ఒక బాక్స్లోకి తీసుకొని ఇలా సమానంగా స్పాచ్ల స్పూన్తో కానీ లేదా అట్లకాడతో కానీ సమానంగా అనండి ఇప్పుడు ఇలా తయారు చేసిన మిల్క్ మైసూర్ పాక్ పూర్తిగా చల్లారేంత వరకు అంటే కనీసం ఇది చల్లారడానికి నాలుగైదు గంటలైనా పడుతుంది అది చల్లారేంత వరకు పక్కన పెట్టండి పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాతే మనం పీసెస్లా కట్ చేసి చూద్దాం ఇక్కడ నేను ఆరు గంటల తర్వాత మిల్క్ మైసూర్ పాక్ని తీసుకున్నాను చూడండి మిల్క్ మైసూర్ పాక్ గట్టిపడింది అలాగే పూర్తిగా చల్లారిపోయింది ఇప్పుడు సైడ్స్ని నైఫ్తో ఇలా స్ట్రాప్ చేసి డీమోల్ చేసుకుందాం చాలా ఈజీగా మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అనేది బాక్స్ నుండి ఊడి వచ్చేస్తుంది ఒకవేళ మీకు మిల్క్ మైసూర్ పాక్ బాక్స్ నుండి ఊడి రావడానికి కొంచెం కష్టంగా అనిపిస్తే కొంచెం వేడి చేసి డిమోల్ చేస్తే ఈజీగా ఊడి వస్తుంది అంతే ఇప్పుడు పీసెస్గా కట్ చేసి తీసుకోవడమే చాలా సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా మన మిల్క్ మైసూర్ పాక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది చూడండి సాఫ్ట్ టెక్చర్తో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కుదిరిందో ఇలాగే అన్నీ కూడా పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటూ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం ఇలా ప్లేట్లోకి తీసుకున్నాక గార్నిష్ చేయడానికి ఇలా కొంచెం డ్రై ఫ్రూట్స్తో గార్నిష్ చేస్తున్నాను 
ఇలా గార్నిష్ చేయడం అనేది పూర్తిగా ఆప్షనల్ మన మిల్క్ మైసూర్ పాక్ రెడీ అయిపోయింది ఇంట్లోనే చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఇలా మిల్క్ మైసూర్ పాక్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి టెక్స్చర్ అయినా టేస్ట్ అయినా చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఇంట్లో ఒకసారి ట్రై చేయండి మన చేతులతో మనం చేసామనే ఫీలింగే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇలా మన చేతులతో హైజీనిక్గా ప్రిపేర్ చేసి పెడితే ఇంకేం కావాలనిపిస్తుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది మనకి ఈ రెసిపీ ఈ టిప్స్తో చేస్తే మీకు కూడా ఇంతే పర్ఫెక్ట్గా కుదురుతుంది నాకైతే ఎప్పుడు తినేద్దాం అన్నట్టుంది సో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను చాలా బాగుందండి చాలా చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు బాగా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను పిల్లలైనా పెద్దలైనా చాలా ఇష్టంగా తింటారు సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలాగే మీకు ఎలా కుదిరిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ కామెంట్ చేయండి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకోని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్